Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter of science of class ninth. इससे पहले uh, let's discuss some important things that uh, in the eighth class you have studied science as a complete subject. जिसके अंदर आपको एक teacher आपको तीनों सब uh, subject science के for example physics, chemistry and bio एक साथ पढ़ाते हैं. But ninth में difficulty level बढ़ जाता है. That's why different teachers teaches you chemistry physics and bio so we divide science into three main streams keh dijiye ya parts keh dijiye in which we are going to study the first part that is chemistry in ninth class there are four chapters of chemistry the first one is matter in our surroundings the second one is is matter around us pure third one is atoms and molecules and the fourth one is structure of atom theek hai so Now we are going to start with the first chapter that is matter in our surroundings. Our first chapter is matter in our surroundings. अब इसमें दो important चीजें हैं The first one is matter and the second one is surroundings. Surroundings तो हम सबको पता है कि हमारे आस पास की हर वो चीज वातावरण एटमोसफेयर कह लीजिए या कोई भी चीज जो हमारे आस पास है चारों तरफ है उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं राइट अब एक न्यू टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म है मैटर सो यू हैव टू नो वट डू मीन बाय द टर्म मैटर हमारे आसपास कोई भी चीज जो हम देख सकते हैं छू सकते हैं फील कर सकते हैं उसे हम मैटर कहते हैं पहले ये सब नहीं माना जाता था अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था कि मैटर कॉन्टिन्यूस है यानी कि जो भी चीज हमारे आसपास हमें दिखाई देती है चाहे वो आप या मैं हूं चाहे टेबल फैन हवा पानी कुछ भी जो भी चीज हम देख रहे हैं स्मेल कर रहे हैं या हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं ये एक्चुअली है क्या तो पहले वाले जो फिलोसफर्स थे उन्होंने ये बताया फिलोसफर्स का मतलब साइंटिस्ट से पहले जो लोग जो बुद्धिजीवी लोग होते थे ना वो उन्होंने ये बताया कि मैटर एक्चुअली क्या होता है कॉन्टिन्यूस लगातार होता है जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा मान लो जिसके अंदर कोई गैप नहीं होता वो कॉन्टिन्यूस होता है ये माना था पहले वाले फिलोसफर्स ने फिर दोबारा सेकेंड कॉन्सेप्ट माना गया कि मैटर फाइव तत्व पांच तत्वों से मिलकर बना होता है पांच तत्व क्या होते हैं दीज फाइव बेसिक एलिमेंट्स एयर यानी हवा अर्थ यानी कि पृथ्वी फायर अग्नि स्काई आकाश एंड वाटर पानी ठीक है इन पांच तत्वों से मिलकर मैटर बना हुआ है ये पहले का कॉन्सेप्ट था ठीक है लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और एक न्यू थ्योरी उन्होंने दी दैट थ्योरी इज वी कॉल न्यू कॉन्सेप्ट इसका मतलब मैटर इज पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट और कॉन्टिन्यूस दोनों अलग अलग टर्म है कॉन्टिन्यूस का मतलब जो लगातार होता है पार्टिकुलेट का मतलब जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है अब इसको अपन छोटे फॉर्म में आ, ऐसे समझ सकते हैं कि हम चीनी को देखते हैं चीनी या नमक देखते हैं उनमें पार्टिकल समय दिखाई देते हैं अलग अलग राइट right? लेकिन अगर अपन लकड़ी को देखते हैं तो हमें लगातार दिखाई देता है तो वो कॉन्टिन्यूस हुआ चीनी के जो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं वो पार्टिकुलेट हुआ राइट right? मतलब ये एज सच हम मैटर का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हम केवल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट के बीच में तो नया कॉन्सेप्ट है मैटर इज पार्टिकुलेट ये ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है कि इज मैटर कॉन्टिन्यूस और पार्टिकुलेट तो मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर मीन्स मैटर इज मेटअप ऑफ पार्टिकल्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स राइट अब हमें ये तो पता लग गया कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है लेकिन मैटर की डेफिनेशन क्या होती है वॉट इज मैटर सो ध्यान रखिएगा हम अभी भी अभी भी हमने समझा है कि एनीथिंग अराउंड अस हमारे आसपास कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि जो जगह घेरता है स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसमें मास होता है मास का मतलब कंटेंट किसी भी बॉडी के कंटेंट को हम मास कहते हैं एंड विच कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आर फाइव सेंस ऑर्गन यानी कि जिसे हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं स्मेल कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं राइट right? हमारे किसी भी फाइव सेंस ऑर्गन से जिसे अपन फील कर सकते हैं दैट सब्सटेंस इज नोन एज मेटर यानी कि हमारे आसपास के कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ आर फाइव सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मेटर राइट अब एग्जाम्पल्स क्या क्या है आपके जैसे चेयर टेबल फैन काओ पेंसिल एयर आप मैं कुछ भी कुछ भी हमारे आसपास के कोई भी चीज कोई भी चीज हमारे आसपास जिसे हम इन सब चीजों जो मैटर की डेफिनेशन में परफेक्ट 
आ रहा है दैट इज नोन एज मेटर अब एक और इंपॉर्टेंट चीज पता तो लग गया मैटर क्या होता है लेकिन क्या नहीं है मैटर नॉन मैटर के भी तो एग्जाम्पल पता होने चाहिए हमें कि नॉन मैटर क्या क्या होता है तो हमारे अंदर की फीलिंग्स इमोशंस जैसे कि लव हेट स्मेल फियर टाइम साउंड सनलाइट साउंड सनलाइट ये सब क्या है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी मैटर नहीं होता ठीक है मेमोरीज ग्रेविटी एक्सेट्रा ड्रीम्स जो सपने हम देखते हैं दीज ऑल आर नॉट मैटर राइट तो प्लीज ये वाली बात अपने दिमाग में रखना कि वॉट इज मैटर एंड वॉट इज नॉट मैटर क्योंकि हमें डिफरेंस करना आता है इनके बीच में ठीक है नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स अब हमें इसे एक एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करना है कि हाउ कैन बी प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल से मैटर पार्टिकुलेट है नेचर में ये एक्टिविटी हमें ये प्रूव करता है ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं बहुत इजी है हमने एक बीकर लिया आप घर पे कोई भी ग्लास लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो ग्लास बना ग्लास का हो उसमें आपने हंड्रेड एम बीकर में या एक ग्लास में फिफ्टी एम वाटर ले लिया ठीक है इसमें आपने सॉल्ट या शुगर कुछ भी एड किया और उसको अच्छे से स्टर करके डिजोल्व किया ठीक है ट्रांसपेरेंट ग्लास ले जिससे कि यू कैन सी व्हाट विल यू ऑब्जर्व आप ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो आप देख पाए ठीक है ये अपना एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमने ग्लास या बीकर के अंदर पानी लेके वाटर लेके उसमें सॉल्ट या शुगर को ऐड किया है और स्टर कर दिया दिस इज आर एक्सपेरिमेंट अब हम ऑब्जर्व करेंगे वॉट आर आर ऑब्जर्वेशन दैट आप खुद देखना एक मार्क बना लीजिए अपने ग्लास पे कि भाई यहां तक पानी है और नमक या चीनी डालने के बाद आप देखेंगे कि देर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर वाटर का लेवल उतना का उतना ही है इसका मतलब दिस प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड सॉल्ट गेट डिजोल्व इन द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है तभी तो हमने कोई चीज उसमें डाली और डालने के बाद जब सॉल्ट एंड शुगर उसमें डाला तो वो उन्ही गैप्स के बीच में कहीं डिजोल्व होकर रह गया और अगर डिजोल्व नहीं होता अगर वो लगातार होता तो क्या होता लेवल बढ़ जाता वाटर का तो दिस एक्टिविटी प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ओके